আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করছি যে আমাদের আসলে একটু দেরি হয়ে গেল কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে একটু সময় লেগে গেল আসলে শুরু করতে তো আমি প্রথমেই একটু তোমাদের কাছ থেকে কনফার্ম হয়ে নিব যে আমার সাউন্ড ঠিক আছে কিনা সাউন্ডটা ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কি না বা কোনো নয়েজ আছে কি না আমাকে একটু জানাবে সাউন্ড ঠিক আছে কি না আমি কমেন্টে লক্ষ্য করছি তোমাদের সাউন্ডে কোনো প্রবলেম আছে কি না আমাকে একটু জানাবে যদি সাউন্ড ঠিক থাকে আমরা যদি ঠিকঠাক শুনতে পারি তাহলে আমরা শুরু করে দেব অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকজন আমাদের সাথে অলরেডি জয়েন করেছে মেহেদি হাসান মারুফকে দেখতে পাচ্ছি জি স্যার ঠিকঠাক ওকে ঠিক আছে তার মানে সাউন্ড ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করে দিই আমরা আমাদের আজকের যে আলোচনার বিষয় আমরা আগেই জানিয়েছি যে আজকে আমরা এস এস সি দুই হাজার বাইশ এবং তেইশ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য চেঞ্জিং সেন্টেন্সের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অ্যাসারটিভ টু ইম্পারেটিভ আমরা এটা আলোচনা করব আমরা জানি যে আগে মানে করোনার মধ্যে আমাদের সিলেবাসকে কিছুটা শর্ট করা হয়েছে বা করোনার আগে কিন্তু আমাদের মানে চেঞ্জিং সেন্টেন্স বা ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে কিন্তু আমাদের বেশ কয়েকটা টপিক ছিল যেমন সিম্পল কমপ্লেক্সের একটা ব্যাপার ছিল এটা থেকে সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন হতো প্রায় পাঁচটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে সিম্পল কমপ্লেক্সের এখান থেকে আসতো তো সিম্পল কমপ্লেক্সকে পরবর্তীতে এটা বাদ দেওয়া হয়েছে সিলেবাসকে একটু ছোটো করার জন্য তো অ্যাসারটিভ থেকে ইম্পারেটিভের আগে এটা থেকে তেমন কোয়েশ্চেন হতো না হতো না বললেই চলে দেখা যেত যে সারা বাংলাদেশের সবগুলি বোর্ড যদি বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলো আমরা যদি ভালো করে স্টাডি করি দেখা যেত দুই একটা বোর্ডে হয়তো একটা দুটা সেন্টেন্স আসতো কিন্তু যেহেতু এখন সিম্পল কমপ্লেক্সকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এখন অ্যাসারটিভ থেকে ইম্পারেটিভ থেকে অবশ্যই পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসবে কারণ এখন সিলেবাস ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে এই টপিকটা এখন ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে তো আমি তোমাদেরকে একটু ধীরে 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 ভালোভাবে শেখানোর চেষ্টা করব যাতে করে এই অ্যাসারটিভ টু ইম্পারেটিভের মার্কটা অবশ্যই আমরা যেন পেয়ে যাই এটা যেন আমাদের এখান থেকে যেন মার্ক আমাদের না ছুটে যায় অ্যাসারটিভ টু ইম্পারেটিভ তো অবশ্যই আসবে অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ এবং অ্যাসারটিভ অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ মানে এগুলো থেকে অবশ্যই কোয়েশ্চেন আসবে তো অ্যাসারটিভ থেকে ইম্পারেটিভের আলোচনা চলো আমরা শুরু করি তো অ্যাসারটিভ টু ইম্পারেটিভের আলোচনা করতে গেলে আমরা প্রথমে এই যে বিষয়টা আমরা একটু বুঝে নেব সেটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি দেখো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে যে বাক্যগুলো এমন থাকে যে বাক্যের শুরুতে সাবজেক্ট থাকে তারপরে বাক্যের যে কোনো একটা ভার্ব থাকে সাধারণভাবে এইভাবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স শুরু হয়ে থাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্য দিয়ে আমরা যে কোনো একটা বিষয়ের বিষয় সম্পর্কে কিছু একটা বলে থাকি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স মানেই হচ্ছে যে বাক্যের শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে এবং এরপর ভার্ট থাকবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আরেকভাবে শুরু হতে পারে যেমন শুরুতে সাবজেক্ট থাকতে পারে এরপরে অক্সিলারি ভার্ভ থাকতে পারে অক্সিলারি ভার্ভ একটাও থাকতে পারে অনেকগুলো থাকতে পারে এবং তারপর বাক্যের মেন ভার্ভ থাকে এবং অবশ্যই বাক্যের শেষে ফুল স্টপ থাকে তো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সগুলি যদি আমরা ভালো করে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব আমি যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এই দুইভাবে যে কোনো একভাবে আসলে হয়ে থাকে অপর দিকে যদি আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের একটু খেয়াল করি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কীভাবে হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যদি আমরা এটা যদি বুঝতে চাই যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো মূলত কীভাবে হয় আমরা দেখব যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো মূলত ভার্বির প্রেজেন্ট ফর্ম বা আমরা যেটাকে ভার্ব ওয়ান বলি সাধারণত ভার্ব ওয়ান দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো শুরু হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে একদম শুরুতেই ভার্ব ওয়ান থাকে এরপর বাক্যের বাকি অংশ দিয়ে আমরা বাক্যটা শেষ হয় এবং বাক্যের শেষ হয় অবশ্যই ফুল স্টপ থাকে আমি এই বিষয়গুলো একটু ক্লিয়ার করে নিচ্ছি কারণ আমরা যেই বিষয়টা শিখব আমরা যদি সেটা একটু ডিপলি শিখি এটা আমাদের কাজে লাগবে এবং আমরা এটা শুধুমাত্র যে আমাদের পরীক্ষার গ্রামারের ক্ষেত্রে আমরা এটা কাজে লাগাতে পারবো ব্যাপারটা এমন না আমরা হয়তো বা আমাদের স্পোকেনের ক্ষেত্রেও আমরা 
এই বাক্যগুলোকে তখন ব্যবহার করতে পারবো যদি আমরা একটু ভালো করে বুঝে নেই তো যেটা বলছিলাম যে ভার্ব ওয়ান ভার্ব ওয়ান মানে হচ্ছে বার মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স শুরু হয় ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স আরেকভাবে শুরুতে দেখা যায় সেটা হচ্ছে বাক্যের শুরুতে ডোন্ট থাকে ডোন্ট প্লাস হচ্ছে ভার্ব ওয়ান দিয়ে একটা ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স সেটা শুরু হয় আরেকটা ওয়ে হচ্ছে নেভার প্লাস ভার্ব ওয়ান দিয়ে ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স শুরু হতে দেখা যায় নেভার প্লাস ভার্ব ওয়ান থাকে অলওয়েস প্লাস ভার্ব ওয়ান দিয়ে ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স শুরু হতে দেখা যায় এবং আরেকটা হচ্ছে লেইট দিয়ে একটা ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স শুরু হতে দেখা যায় আমরা যদি সব ধরনের ইম্পার্টিভ সেন্টেন্সকে আমরা যদি ভালো করে দেখি আমরা দেখব যে এই পাঁচভাবে আসলে ইম্পার্টিভ সেন্টেন্সগুলো হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে আমি যখন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থেকে যখন ইম্পার্টিভ করতে যাব আমার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কিন্তু সাবজেক্ট থাকবে এবং বাক্যে কিন্তু ভার্ট থাকবে এবং এই ভার্টটা কিন্তু বিভিন্ন টেন্সে থাকতে পারে সেটা প্রেজেন্ট ফর্ম হতে পারে পাস ফর্ম হতে পারে এবং বাকি যেই টেন্সের বাক্যগুলো রয়েছে সেই বাক্যে কিন্তু অনেক রকম রকজেলের ভার্ট থাকবে এবং তারপরে বাক্যের মেন ভার্ট থাকবে কিন্তু আমি যখন ইম্পার্টিভ করতে যাব ইম্পার্টিভ করতে গেলে এই অ্যাসার্টিভ বাক্যটাকে আমাকে এই এই পাঁচটার যে কোনো একটা ফর্মে আমাকে অ্যাসার্টিভ বাক্যগুলোকে নিয়ে আসতে হবে যদি আমি এই পাঁচটার যে কোনো একটা ফর্মে অ্যাসার্টিভ বাক্যকে নিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু সেই বাক্যটা ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে এখন এই যে অ্যাসার্টিভ থেকে আমি ইম্পার্টিভ করতে গিয়ে আমি যে বাক্যের সাবজেক্টটাকে এখান থেকে আমাকে বাদ দিতে হবে এবং ভার্টগুলিকে যে আমি যে ভার্ব ওয়ান বা ডোন প্লাস ভার্ব ওয়ান আমি যেইভাবে সাজাব এই কাজগুলো কিভাবে করতে হয় আমরা মূলত অ্যাসার্টিভ থেকে ইম্পারেটিভ করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আমরা এখানে শিখব আমি একটু ফার্স্ট কথা বলছি তোমাদের যদি বুঝতে সমস্যা হয় প্লিজ আমাকে একটু কমেন্টে জানাবে যে যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমি স্লোলি যাব বাট আমি চাই তোমরা যেন এই ভিডিওটা একবার দেখার পরেই তোমরা যেন এই টপিকে স্কিলড হয়ে যাও এবং তোমরা যাতে করে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করতে পারো তো যাই হোক আমরা মূল আলোচনায় আসি যে কিভাবে আমি বাক্য থেকে সাবজেক্ট এবং ভার বাদ দিব তোমাদের এখানে একটা কথা বলে রাখি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কখনোই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কখনোই এটা কখনোই পাস্ট অথবা ফিউচার টেন্সে হতে পারে না এটা কখনোই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কখনোই পাস্ট বা ফিউচার টেন্সে হতে পারে না এটার কারণ হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে মূলত আমরা কি করি আমরা মূলত আমার সামনে থাকা যে ব্যক্তি বা আমার আশেপাশে থাকা যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে আমরা কোনো একটা ব্যাপার অর্ডার দিয়ে থাকি তাকে অ্যাডভাইস করে থাকি রিকোয়েস্ট করি অথবা যে কোনো একটা কাজ করতে বলি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মূল কাজই হচ্ছে কাউকে কোনো কিছু করতে বলা কাউকে অর্ডার করা কাউকে কোনো বেশি উপদেশ দেওয়া রিকোয়েস্ট করা বা কাউকে নিষেধ করা এই কাজগুলো আসলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে আমরা করে থাকি এবং এই কাজগুলি আমরা অলওয়েজই ইনস্ট্যান্টলি কাউকে বলি যে তুমি এটা করো তুমি এটা খোলো তুমি এটা পড়ো তুমি এটা দেখো তুমি এটা করো না ওখানে যেও না আমরা ইনস্ট্যান্টলি কি করি আমরা এই কথাগুলি বলি তো এই কারণে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কখনোই পাস্ট অথবা ফিউচার টেন্সে হতে পারে না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সব সময় প্রেজেন্ট টেন্সে হবে এই জন্য কিন্তু আমরা দেখছি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যতগুলো আমি এখানে প্যাটার্ন লিখলাম সবগুলো প্যাটার্নেই দেখছি যে সবগুলি মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা ভার্ব ওয়ান হয়ে এখানে আছে এখন আমরা চেঞ্জ করব কিভাবে আমরা চেঞ্জ করব কিভাবে সেই বিষয়ে আসি আমরা যেই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সগুলোকে আমরা আমরা ইম্পারেটিভ করব যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সগুলোকে আমরা ইম্পারেটিভ করব এই অ্যাসার্টিভটি ইম্পারেটিভ করার সময় আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি কিভাবে যদি যদি সাবজেক্ট যদি সাবজেক্ট ইউ হয় আমাদের যে সেন্টেন্সটা দেয়া থাকবে সেই বাক্যের সাবজেক্টটা যদি ইউথ হয় যদি আমরা দেখি যে বাক্যের সাবজেক্ট ইউ হয় ইউ আছে তাহলে আমরা একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ফলো করে সেই বাক্যটাকে ইম্পারেটিভ করব আরেক হচ্ছে যদি যদি সাবজেক্ট যদি সাবজেক্ট ইউ না হয় আমি দুইটা ভাগ করে নিলাম যে যদি সাবজেক্টটা ইউ হয় 
তাহলে আমরা একটা ফরম্যাটে যাব আমরা একটা ওয়ে ফলো করব করে সেটাকে আমরা ইম্পারেটিভ করব আর যদি সাবজেক্ট ইউ না হয় তাহলে আমরা আরেকটা প্যাটার্ন বা আমরা আরেকটা নিয়ম ফলো করব অর্থাৎ ইউ থাকলে আমাদেরকে একভাবে করতে হবে আর যদি বাক্যের সাবজেক্টটা ইউ না হয় তাহলে আমাদেরকে আরেকভাবে করতে হবে এখানে ইউ থাকলে বাক্যগুলোকে ইম্পারেটিভ করতে গেলে কাজটা অনেক সহজ হয় আর যদি ইউ না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটাও জটিল না বাট আমাদেরকে একটা অন্য প্রক্রিয়া ফলো করতে হয় আমরা এখন প্রথমে শিখব যে বাক্যের সাবজেক্ট যদি ইউ থাকে কিভাবে সেটাকে ইম্পারেটিভ করতে হয় আমি ইউ থাকা বলতে কি বুঝাচ্ছি যেমন ধরো তোমাকে এরকম একটা বাক্য দিয়ে দিল যে ইউ আর প্লেইং ফুটবল এই বাক্যটাতে দেখতে পাচ্ছ যে বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে হচ্ছে ইউ এই যে ইউ আছে এই বাক্যটাকে আমরা একভাবে ইম্পারেটিভ করব আবার আমি যদি আরেকটা বাক্য লিখি যেমন দে দে আর প্লেইং ব্যাডমিন্টন তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এখানকার যে সাবজেক্ট আছে সেটা কিন্তু ইউ নাই এখানে দে 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 আছে অর্থাৎ এখানে ইউ আছে এখানে দে আছে যখন ইউ থাকবে তখন আমরা একটা প্রক্রিয়া ফলো করব যখন ইউ দেয়া থাকবে না তখন আমরা আরেকটা প্রক্রিয়া ফলো করব তো প্রথমে আসো যে ইউ থাকলে আমরা কিভাবে আসলে একটা বাক্যকে আমরা ইম্পারেটিভ করব আমি এখানে কিছু ব্যাপার লিখে দিচ্ছি তোমরা বিষয়গুলো একটু খেয়াল করো প্রথম কথা হচ্ছে কোনো বাক্যে যদি তুমি দেখো ইউ আছে প্রথম কথা হচ্ছে ইউ বাক্য থেকে উঠে যাবে এটাই গেল একদম প্রথম কথা ইউ বাক্য থেকে ইউ বাক্য থেকে উঠে যাবে এটাই গেল প্রথম কথা কেন উঠে যাবে আমরা এটা নিয়ে পরে কথা বলবো ঠিক আছে কেন উঠে যায় ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে কেন ইউ লেখা যায় না এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে বাক্যে যখনই তুমি দেখবে যে বাক্যে ইউ আছে তোমার কাজ হবে বাক এই বাক্য থেকে ইউটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া ইউটাকে তোমাকে বাক্য থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে এটা গেল প্রথম কথা বাক্য থেকে আমরা ইউ বাদ দিয়ে দিব দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বাক্যে যদি কোনো অক্সিলারি ভার্ড থাকে আমরা যদি দেখি বাক্যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে এই অক্সিলের ভার্ব কি হবে বাক্য থেকে উঠে যাবে অক্সিলের ভার্ব বাক্য থেকে উঠে যাবে ঠিক আছে যে এখন অক্সিলের ভার্ব থাকুক ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা কোনো অক্সিলের ভার্ব ব্যবহার করতে পারবো না ঠিক আছে অক্সিলের ভার্ব বলতে আমরা কোন ভার্বগুলিকে বুঝি অক্সিলের ভার্ব বলতে আমরা এম তারপরে ইস আর তারপরে ওয়াস ওয়ার তারপরে হ্যাভ হ্যাস হ্যাট তারপর অনেকগুলো মডাল অক্সিলে আছে যেমন শ্যাল শুট তারপর উইল উট ক্যান উট মে মাইট মাস্ট আরও আছে নিড ডিয়ার আরও অনেকগুলো আছে আমি সব লিখছি না আমি আশা করি তোমরা অক্সিলে ভার্ট চিনো এরপর যদি চিনতে না পারো কমেন্ট করবে আমি না হয় আরেকদিন অক্সিলে ভার্টগুলো নিয়ে কথা বলবো তো এখানে যেটা বললাম যে এই অক্সিলে ভার্টগুলো বাক্যে যদি তুমি দেখো যে বাক্যে কোনো অক্সিলে ভার্ব আছে সেই অক্সিলে ভার্বটা উঠে যাবে এই যে যেমন এখানে আর আছে আর একটা অক্সিলে ভার্ব আছে এই আরটাকে আমাকে কি করতে হবে বাক্য থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দুইটা বিষয় এখানে ক্লিয়ার হলাম একটা হচ্ছে সাবজেক্ট ইউ থাকলে আমরা ইউটা বাদ দিয়ে দিব এবং বাক্যে যে কোনো অক্সিলে ভার্ব থাকুক আমরা সেই অক্সিলে ভার্বটা বাদ দিয়ে দিব পরে কথা হচ্ছে তুমি যদি দেখো যে বাক্যে কোনো ভার্বের সাথে আইনজি আছে ওই আইনজি বাক্য থেকে উঠে যাবে ভার্বের সাথে যদি আমি দেখি আইনজি দেওয়া আছে তাহলে সে আইনজিটাকেও আমি কি করব বাক্য থেকে বাদ দিয়ে দেব আইনজিরও আমার কোনো প্রয়োজন হবে না পরবর্তী কথা হচ্ছে বাক্যে ভার ওয়ান ভার ওয়ান মানে আমি বলছি ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম ভার টু ভার থ্রি অর্থাৎ বাক্যে ভার ওয়ান ভার টু ভার থ্রি যাই থাকুক না কেন সেটাকে আমাদেরকে অবশ্যই ভার ওয়ান করতে হবে ভার ওয়ান করতে হবে তোমাদের একটু আগে আমি বলেছি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কখনো পাস্ট বা ফিউচার হতে পারে না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কখনোই পাস্ট বা ফিউচার হতে পারে না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে সব সময় আমাদেরকে প্রেজেন্টে রাখতে হবে এই যে প্রেজেন্টেন্সে রাখতে হবে সেই কারণে বাক্যে যদি ভার্বন থাকে সেটা তো ভার্বন এমনিতেই হচ্ছে 
प्रेजेंट थे प्रेजेंट ही हे समस्या नहीं क्योंकि जुदी देखी वाक्य भार टू अर्थात पांच टेंस आटे तुम्हें भार वन कर फिलते है जो वाक्य भार थ्री थे से तुम्हें भार वन कर मैं करते को एसारेटिव थे इम्पारेटिव करार समय से भार्व के भार वन भार टू भार थ्री जै थकुक से भार वन कर फिलते है भार टू भार थ्री थे से अवश्य तुम्हें भार वन करते मैं रखते हैं इम्पारेटिव सेंटेंस से भार टू भार थ्री कख लिखा जाए ना सब समय क्यों करते हैं भार वन लिखते हैं तर मैं आप शिखल यू उठे जाए वाक्य को अक्जिले भार्व थे से अक्जिले भार्व उठे जाए वाक्य जो भार बार मैं भार्वर सकते को आईनजी थे से आईनजी उठे जाए वाक्य भार वन भार टू भार थ्री जै थकुक से भार वन करते हैं जो कयटा क्च करी वाक्य इम्पारेटिव है कैमन एक वाक्य करी जमन एक वाक्य छो यूर प्लेइंग फुटबल ख्याल करो ये वाक्य लेखा छो यूर प्लेइंग फुटबल ठीक है ये यूर प्लेइंग फुटबल वाक्यटा के चेन्ज करते जा वाक्यटी करब इम्पारेटिव करब तो शिखे प्रथम शिखे जो वाक्य जो यू थे यूटा के बद दिए दीते हैं जखनी वाक्य यू थे यूटा के बद दिए दीब तर मैं यूटा वाक्य उठे जाए इरपर हमें शिखे वाक्य अक्जिले भार्व थे अक्जिले भार्व उठे जाए अक्जिले भार्व आज आर तरह अक्जिले भार्व आरटा के क्यों करते हैं वाक्य के बद दिए दीते हैं आर उठे जाए इरपर वाक्य जो भार्वर सकते को आईनजी थे से आईनजी बद दिए दीते हैं जैसे भार्वर सकते आईनजी आम कि आईनजी बद दिए दीब ता रही थकल प्ले और थकल फुटबल आपी जे भार्वी थकुक से भार्वी क्यों करब प्रेजेंट फर्म लिखब तो एखे जो भार्व हमें रोज है प्ले प्लेयर भार वन हो प्ले निजे अर्थात प्लेयर प्रेजेंट फर्म हो प्ले प्ले लिखी प्ले फुटबल एवं कि कर फुल स्टप दिए दीची तो हमें हमारे वाक्य गल इम्पारेटिव हो ग तुम्हारा विषयटुकु क्लियर होटू कमेंट कर जो वाक्य बुझते पर ना तुम्हें जदि ये अंशा बुझे थको तो हमें आसल इम्पारेटिव और बाकी अंशटुकु बुझते तुम्हार तेम बैग पे ना खूब सहजे तुम बुझते पर जो सम्भव है हाँ एक कमेंट लिखो जो तुम्हारा वाक्य क्लियर होना ओके नाहिदुर रहमान खान बोले जी ओके क्लियर बुझते पे छो थैंक यू तुम्हें कमेंटर जो ओके ठीक है सार्जिन के देखते पासी सार्जिन तुम आज देखे भलो लगे ओके आसमा अख्तार लिखे यस सर ओके थैंक यू ठीक है जो ये बुझे थी इरपर आप कि वाक्य देखी धर आकटा वाक्य जो तुम्हारे हमें देखा तर लिखा जे यू मास्ट फलो द रुल्स तुम्हें अवश्य रुलगुल मे चलते है देखो ये वाक्यटा एसआरटी आन जेहतु वाक्य सबजेक्ट आ सबजेक्टर पर भार्व थे मूलत वाक्य एसआरटी है जेहतु वाक्य एसआरटी आर प्रथम काज हे कि वाक्य यू आ यूट बद दिए दीते हैं वाक्य एक अक्जिले भार्व आज है मास्ट हाँ मास्ट बद दिए दीते हैं ये वाक्य भार्व आ फलो फलो भार्व दे आटार प्रेजेंट फर्म कि प्रेजेंट फर्म फलो तो करब फलोटाई लिखे दीब कारण हमार दरकार भार्व वन भार्व वन देखे लिखे दीजिए फलो द रुल्स बेस इम्पारेटिव हो ग खूब सहज आब लिखा आज है जे यू हाव यू हाव फिनिशड रिडिंग द बुक यू हाव फिनिशड रिडिंग द बुक ये वाक्यटा ख्याल करो ये वाक्य शुरूते यू आर प्रथम क्ष हे यूटी क्यों करब बद दिए दीब यूटा बद दिए दीब इरपर एखे देखो हैप एक अक्जिले भार बेच है ये अक्जिले भार्वटा बद दिए दीब एवं वाक्य भार हो फिनिश तुम्हारा अने के हतो रिडिंग भार्वटा देखे कन्फ्यूज होते पर वाक्य भार्ड को वाक्य की रिडिंग भार्ड आसले रिडिंग वाक्य मान मान वाक्य अवश्य एक भार्व तब ये एक नन फाइनइट भार्व यटार ऊपर आसले 
আমাদের ইম্পারেটিভ করা না করার কোনো প্রভাব নাই ঠিক আছে এটার উপরে ইম্পারেটিভ করা না করার কোনো প্রভাব নাই কেন নাই এটা নিয়ে আমরা অন্য কোনো দিন আলোচনা করব তোমরা যদি ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট ভার্বের ব্যাপারটা ক্লিয়ার না থাকো যদি কখনো না জেনে থাকো আমাকে কমেন্ট করবে ইনশাল্লাহ তোমাদের এই টপিকের উপর আরেকদিন ক্লাস দেব যে কেন এই বাক্যে দুইটা ভার্ব থাকার পরেও এই বাক্যের ফিনিশটা হচ্ছে বাক্যের ফাইনাইট ভার্ব এবং রিডিংটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব এবং আমি ইম্পারেটিভ করার সময় কেন রিডিং ভার্বটার প্রতি আমার কোনো খেয়াল করার দরকার নাই রিডিং ভার্বের কোনো চেঞ্জের প্রয়োজন নাই কেন নাই সেটা নিয়ে আমরা অন্য একদিন আলোচনা করব আজকে শুধুমাত্র যেহেতু ইম্পারেটিভের আলোচনা করছি তো এটার জন্য আমি বলছি যে একটা সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্বের পরে যে ভার্বটা থাকে এই ভার্ব অনুযায়ী তোমাকে বাক্যটাকে ইম্পারেটিভ করতে হবে অন্য ভার্বের দিকে তোমার খেয়াল করার দরকার নাই তো এই বাক্যে আমি ইউ বাদ দিয়ে দিচ্ছি হ্যাভ যেহেতু একটা অক্সিলে ভার্ব এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি এখন আমাকে ভার্ব দেওয়া আছে ফিনিশড এবং এটা অবশ্যই ভার্ব থ্রিতে আছে হ্যাভের পরে ভার্ব থ্রি বা ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল বসে তো এইটাকে আমাদের কি করতে হবে আমি আগেই বলেছি যে বাক্যে যেটাই থাকুক ভার্ভ টু থাকুক ভার্ভ থ্রি থাকুক যেটাই করুক সেটাকে অবশ্যই ভার্ভ ওয়ান করতে হবে তো এই কারণে আমাকে ফিনিশটাকে ভার্ভ ওয়ান করতে হবে ফিনিশটের ভার্ভ ওয়ান হচ্ছে ফিনিশ তাহলে আমি শুধু লিখব ফিনিশ রিডিং দ্য বুক অর্থাৎ বই পড়াটা শেষ করো ফিনিশ রিডিং দ্য বুক বই পড়াটা শেষ করো আমি কাউকে একটা কাজ করতে বলছি বা কাউকে আমি একটা আদেশ দিচ্ছি ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো রিডিং এর আইনজিটা কেন উঠে নাই এটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব অন্য কোনো ভিডিওতে এটা নিয়ে আলোচনা হবে আমি আশা করছি তোমরা ইউ কেন উঠে গেল হ্যাপ কেন উঠে গেল তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি আরও কয়েকটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি যেন তোমাদের বিষয়গুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে যায় আরেকটা বাক্য দেখো ধরো লেখা আছে যে ইউ ইউ কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক ইউ কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক তো এই বাক্যটা দিয়ে বললো এটাকে ইম্পারটিভ করো তো আমার প্রথম কাজ হচ্ছে কি আমার প্রথম কাজ হচ্ছে বাক্য থেকে সাবজেক্ট ইউ এটা বাদ দিয়ে দিতে হবে তো সাবজেক্ট ইউ বাদ দিয়ে দিলাম এখন বাক্যে ভার্ব আছে একটা কমপ্লিটেড শুধু কমপ্লিটেড একটা ভার্ব আছে তো কমপ্লিটেড ভার্বটা পাস্টে আছে আমরা জানি কোনো ভার্বের শেষে ইডি থাকলে সেই ভার্বটা সাধারণত ভার্ব টু বা ভার্ব থ্রি হয় তো যেহেতু এটা ভার্ব টুতে আছে আমাকে ভার্ব ওয়ান করতে হবে তাহলে আমি কি করব এটার ভার্ব ওয়ান লিখব কমপ্লিট কমপ্লিট দ্য টাস্ক ঠিক আছে হয়ে গেল অর্থাৎ যখনই আমি ইম্পারেটিভ করছি তখনই আমাকে কি করতে হচ্ছে ভার্ব ওয়ান করতে হচ্ছে এসআরটিভে যেভাবেই থাকুক না কেন আমাকে ভার্বটাকে অবশ্যই ভার্ব ওয়ান করে তারপর সেটাকে ইম্পারেটিভ করতে হবে তো আমি অনেকগুলো এক্সাম্পল তোমাদের দেখালাম আমি আশা করছি তোমরা বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়েছ কোনো ডাউট থাকলে কমেন্ট করবে তোমাদের যদি এই বাক্যগুলো নিয়ে কোনো কনফিউশন না থাকে আমি তাহলে পরবর্তী আলোচনায় চলে যাব তোমাদের কি ক্লাস ভালো লাগছে তোমরা কি বুঝতে পারছো আসলে ওকে নাহিদুর রহমান খান লিখেছ স্যার ভেরি ভেরি থ্যাংকস খুব ভালো লাগলো আচ্ছা ঠিক আছে মোস্ট ওয়েলকাম আমি চাই তোমরা আসলে বুঝতে পারো তোমরা আসলে ভালো করো তোমাদের ভালো করাটা ইম্পর্টেন্ট এবং সেই জন্যে আমরা এই চেষ্টা করছি নো ডাউট স্যার বুঝতে বুঝেছি আচ্ছা ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নাই পায়ের লিখেছ থ্যাংক ইউ ঠিক আছে তাহলে আমি পরে আলোচনায় যাচ্ছি দেখো পরে আলোচনাটা হচ্ছে এই আমরা এখানে যে বাক্যগুলো লিখলাম প্রত্যেকটা বাক্যতে দেখো প্রত্যেকটা বাক্য ছিল অ্যাফার্মেটিভ বাক্য অর্থাৎ এই বাক্যগুলোতে কোনো বাক্যেই কোনো নট ছিল না কোনো বাক্যেই কোনো নট ছিল না বা কোনো নেগেটিভ কিছু ছিল না এখন আমরা যে ব্যাপারটা শিখব সেটা হচ্ছে বাক্যটি নেগেটিভ হলে বাক্যটি নেগেটিভ হলে যদি আমরা দেখি বাক্যটি নেগেটিভ আছে বাক্যটি নেগেটিভ হলে আমাদের কি করতে হবে বাক্যটি নেগেটিভ হলে বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি একটা বাক্য আগে লিখে বুঝাই যেমন ধরো লেখা আছে ইউ আর নট ইউ আর নট ফলোয়িং দা ট্রাফিক রুলস স্ট্রিক্টলি যে তুমি ভালো করে ট্রাফিক রুলগুলো তুমি কি করছো না তুমি ফলো করছো না 
यू आर नट फलोईंग द ट्राफिक रुल्स स्ट्रिक्टलि तुम्हें भलोक ट्राफिक रुलगुलू फलो करो ना अपना रास्ता घाटे प्राय देखिए ड्राइवर आसल ट्राफिक रुल्स अनेक क्षेत्र भंग कर बांग्लेश ड्राइवर मैं सबाई ना अनेक ड्राइवर के देखी ता जब मानी ओभारटेक कर और जो क्यों पर रिस्की एवं जेको समय अनेक बड़ो रकम दुर्घटना करते तो जैक और रखम एक वाक्य जीव आर नट फलोईंग द ट्राफिक रुल्स स्ट्रिक्टलि वाक्यटा देखो नट आ वाक्यटाते नट आ ठीक है तो ये नट थे कि करते हैं ख्याल करो आप एक आगे शिखे वाक्य जो यू थे यूटा कि करब वाक्य तुले दीब एखे और एक अक्सिले भार्व आक्सिले भार्वटा तुले दीब इट गलो प्रथम क्च द्वित कथा हे वाक्य जो भार्वर सी आईनजी थे से आईनजी तुले दीब ओके ये लाल अंशगुलो तुले दीब और बाकी अंशगुलू को किबना ये हमारे थे जाए तो एखे जख तुम देखा वाक्य नट आर्था वाक्य डे नेगेटिव हो जो देखो वाक्य नट आ ये नटर परिवर्ते तुम्हें शुरूते कि करते एक डोट लिखते हैं हमें एखे लिखे दी तुम्हारे नटर कारण शुरूते एक डोट लिखते हैं डोट प्लस भार वन लिखते हैं डोट प्लस भार वन ये डोटा क्या लिखते हैं इटार कारण हे इंगलिशे कख नट एका एका बसे ना जखनी को वाक्य भार्वर आगे नट बसे से नटर आगे अवश्य एक अक्सिलरि भार थे हैं तो जखनी देखो जो वाक्य नट आई नटर नटर कारण कि वाक्य शुरूते डोट लिखब जखनी वाक्य नट आ लिखब डोट तो नटर कारण शुरूते डोट लिखल और डोट मान लेखा मान हमें नट्ट करलम एखे लिखे फिलल डोट लिखे मान नट लिखे फेले तो डोटर पर भार वन एखे भार आज है फलोईंग फलोईंग भार वन हम शुद्ध फलो तीन लिखब फलो डोट फलो द्राफिक रुल्स स्ट्रिक्टलि जदि वाक्य मिनिंग ठीक उल्टो हो जाए बला उचित छो जो ट्राफिक रुलटा ठीक मत मे चलो क्यों तो ग्रामार शिखार क्षेत्र आसले शिखते हैं किचू करार नहीं डोट फलो द ट्राफिक रुल्स स्ट्रिक्टलि ठीक है ये लिखी जो इट लेखा उचित ना हमें सबा के आसल ट्राफिक रुल फलो करते हैं यार शुद्ध तुम्हारे बोझान जो हमें लिखल हाँ यू आर नट फलोईंग द ट्राफिक रुल्स स्ट्रिक्टलि तुम ही ठीक मत ट्राफिक रुल फलो करा ये रकम वाक्य आसले जो देखी वाक्य नट आगे मत ही सब किस शुदुम्रा डोट क्यों करब वाक्य बाढ़ती जो करब आकटा वाक्य देख यू शुड नट डिजबि योर पैरेंट्स जो तुम्हार पैरेंट्स के तुम्हार कि उचित ना अमान्य करा उचित ना तक के मान्य करा उचित तर कथा शना उचित ख्याल करो ये वाक्यटा तो नट आई करबार शुरूते यू आई यू बद दिए दीब हमार वाक्य अक्सिले भार आज है सूट तो हमें ये सूट का कि करब वाक्य बद दिए दीब एवं नटर परिवर्ते करब डोट लिखब नटर परिवर्ते लिखब डोट तो नटर जो डोट लिखल डोट तर एखे भार वन दे आ डिजबि तो डिजबि लिखब डोट डिजबि योर पैरेंट्स तुम्हार बाबा मायर अबाध्य हो ना बाबा मार कथा शुनो ठीक है आशा कर नट थे क्या भाव करते तुम्हारा क्लियर होगा ठीक आगे जे भाव कर शुदुम्र वाक्य नट थे कि करी शुरूते एक डोट लिखी नटर परिवर्ते डोट लिखी बाकी अंशा लिखे दी हो जा इम्पारेटिव हो जा आशा करब तुम्हारे यार नहीं डाउट नहीं जदि को डाउट थे लिखे कमेंट कर अवश्य हमें नटर बेपार क्लियर हलम एरपर चले जाब एरपर चले जाब वाक्य नेार थे वाक्य जदि नेार थे तो भाव करते हैं वाक्य नेार थे नेार थे पर अनेक क्षेत्र थको ठीक है नेार थे कि भाव से इम्पारेटिव करब देखो को वाक्य जो नेार थे तो क्च हो नेार प्लस भार वन लिखे से वाक्यटा के इम्पारेटिव करते हैं नेार प्लस के भार वन लिखते हैं ठीक है जदि को वाक्य नेार थे तो नेार प्लस भार वन लिखते हैं बेपार कमन जेम धर लिखा जे यू शुड यू शुड नेार टेल ए लाइफ 
यू शुड नेवर टेल अ लाइ जो तुम्हार कख मिथ्या बला उचित ना तुम्हार कख मिथ्या बला उचित ना देखते वाक्य नेवर आज तो हमारे जो आगे काज यू आउटा कि करब यूटा वाक्य थे तुले दिब एरपर एक अक्सिले भार्ब आज शूट अक्सिले भार्ब बद दिए दिव वाक्य नेवर आवर प्लस भार वन लिखते हैं और एखे नेवर प्लस भार वन दे करब नेवर लिखल नेवर टेल आल्लाई बस इम्पारेटिव हो ग अर्थात जखनी वाक्य नेवर थको अभी नेवर प्लस भार वन दिए से फिलब आप इम्पारेटिव कर फिलब नेवर प्लस भार वन लिखब ठीक है अब नेवर प्लस भार वन लिखे से इम्पारेटिव कर फिलब और एक एक्साम्पल देखो धर लिखा जे यू नेवर वेंट देयर तुम्हें कखने जाओ ना यू नेवर वेंट देयर तुम्हें कखने जाओ ना तो वाक्यटाते नेवर आर प्रथम क्ज हे कि वाक्य थे यूटा के बद दिए दिव बद दिए दिव और नेवर आम शुरू से नेवर लिखब ए नेवर प्लस भार वन लिखते हैं तो वाक्य वेंट ये पासटे आज जानी गो थ वेंट है गोयर पास फ्रम हो वेंट तो वेंटा के क्यों फिलते है भार वन कर फिलते है तो वेंटर भार वन हे कि वेंटर भार वन हे गो ते नेवर गो दे कखने जेओ ना नेवर गो दे बस ये इम्पारेटिव हो गो नेवर गो दे अर्थात जदि वाक्य देखी जो वाक्य नेवर आवर प्लस भार वन लिखब ताक्यटा कि वाक्य इम्पारेटिव हो जाए आशा कर बुझे छो नेवर थे नेवर प्लस भार वन दिए लिखते हैं और एक एक्साम्पल दी जो यू हाव नेभार यू हाव नेभार हार्ट हिज वार्डस जो तुम्हें कख तार कथा शुनो नाई यू नेभार यू हाव नेभार हार्ट हिज वार्डस तुम्हें कख तार कथा शुनो नाई तो एखे प्रथम कथा हे यूँ के तुले दीते हैं हैब आक्सिले भार्ब हाँ के हैब तुले दीते हैं वाक्य नेवर आक्य एक भार्ब आ हार्ट ठीक है हार्ट एट एक भार थ्री आम करब नेवर प्लस भार वन लिखब तेल लिखब नेवर हिर हिज वार्डस हमें कि करल नेवर लिखल एखे जो भार थ्री आटे भार वन कर दिल कारण नेवर थे नेवर प्लस भार वन लिखते हैं यह नेवर हियर हिज वार्ड वार्डस हो सरि नेवर हियर हिज वार्डस बस तम्पारेटिव हो गई शिखल नट थे के डोट लिखते हैं डोट प्लस भार वन और नेवर थे के नेवर प्लस भार वन लिखते हैं नेवर प्लस भार वन लिखले से इम्पारेटिव हो जाए और शेष कथा हे शेष कथा हे वाक्य 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 अलवेज थे कि वाक्य अलवेज थे कि इम्पारेटिव करब वाक्य अलवेज थे देखो अलवेज थे तुम्हें आसले तेम कि तुम्हें से आगे मत ही अलवेज प्लस भार वन दिए तुम्हें कि करते हैं वाक्यटा के इम्पारेटिव करते हैं वाक्य अलवेज थे से एक ही बेपार जेमन धर तुम्हें अने के बोल जे यू शुड अलवेज स्पीक द ट्रुथ तुम्हें सब समय सत्य कथा बोलते हैं यू शुड अलवेज स्पीक द ट्रुथ तुम्हें तुम्हार सब समय सत्य बला उचित तो एक क्षेत्र में वो जो आगे मत के वाक्य थे यूटे बद दिए दीते हैं वाक्य एक अक्सिले भार्ब आए अक्सिले भार्ब का बद दिए दीते हैं कि करते हैं अलवेज प्लस भार वन दिए कि वाक्यर आंसार लिखते हैं तो अलवेज प्लस हमें भार वन लिखी जेब अलवेज स्पीक द ट्रुथ अलवेज स्पीक द ट्रुथ तब एखे एक कथा रखी क्यों क्यों आज अलवेजा के क्यों करते चाय अलवेजा के शेषे लिखते चाय तुम्हें जो अलवेजा के शेषे लिखते चाओ स्पीक द ट्रुथ अलवेज तुम्हें जो ये लिखते चाओ तो हमें को प्रब्लेम नहीं तुम चाहले अलवेजा के शेषे लिखते पर एक क्षेत्र में को झमेला नहीं चाहले शेषे लिखते पर अलवेज के शुरूते लेखा जाए शेषे लेखा जाए यार कारण आज कारण अलवेज एक एडभार्व एडभार्व के वाक्य अनेक जगह व्यवहार करा जाए आप भविष्य जो कौन साफिस प्रिफिक्स टपिकटा नहीं कथा बोली गैप फिलिंग उउट प्लोज और उइथ प्लोज नहीं जो कख कथा बी इनशाला देखो जो एक वाक्य कथाय कथाय तुम एडभार व्यवहार करते पर अलवेज के कथाय रखले भलो है तुम्हारा निजे एक समय बुझते पर ठीक है जो अलवेज कैन एडभार्व एट कैन शुरूते बुझते परे शेषे बुझते परे ठीक है 
তাহলে অলওয়েজ যদি বাক্য থাকে আমরা অলওয়েজ প্লাস ভার্ব ওয়ান দিয়ে আমরা কি করব সেই বাক্যের आंसर লিখব তাহলে আমাদের এটা হয়ে যাবে আরেকটা एग्जांपल দেখো যেমন ইউ অলওয়েজ ইউ অলওয়েজ লাভড দা চিপস যে তুমি সব তুমি সব সময় চিপস পছন্দ করতে ঠিক আছে তুমি সব সময় চিপস পছন্দ করতে তাহলে দেখো কি করতে হবে আমাকে বাক্য থেকে ইউ বাদ দিয়ে দিতে হবে ইউ বাদ দিয়ে দিলাম আর কি করতে হবে অলওয়েজ প্লাস ভার্ব ওয়ান লিখতে হবে তাহলে আমি কি করব অলওয়েজ লিখব অলওয়েজ অলওয়েজ লাভ দা চিপস ঠিক আছে যে সব সময় চিপস পছন্দ করো যদি চিপস বেশি খাওয়া ভালো না ঠিক আছে তাহলে অলওয়েজ থাকলে আমরা কি করছি অলওয়েজ প্লাস ভার্ব ওয়ান লিখছি অলওয়েজ প্লাস ভার্ব ওয়ান লিখলে আমাদের আনসারটা কারেক্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আশা করছি ক্লিয়ার তোমরা তো ইউ যদি কোনো বাক্যের সাবজেক্ট হয় তোমরা এই চারটা বিষয়ে খেয়াল রাখবা শুরুতে ইউ বলেছিলাম যে ইউ উঠে যাবে অক্সিলি ভার্ব উঠে যাবে দ্বিতীয়ত বলেছি নট থাকলে ডোন্ট দিতে হবে নেভার থাকলে নেভার প্লাস ভার্ব ওয়ান দিতে হবে আর অলওয়েজ থাকলে অলওয়েজ প্লাস ভার্ব ওয়ান দিতে হবে তাহলে তোমার সেই বাক্যটা ইম্পার্টিভ হয়ে যাবে আমি আশা করছি তোমরা এতটুকুতে তোমাদের কোনো প্রবলেম নাই আর এই ক্লাস নোটটা আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরবর্তীতে যে কমেন্ট রয়েছে আমাদের যে কমেন্ট বক্স রয়েছে এখানে আমি কমেন্ট বক্সে অবশ্যই এটা পিডিএফ করে আমি এটা লিংক আমি এখানে দিয়ে দিব তোমরা সেই পিডিএফটা ডাউনলোড করে নোট করে নিবে যাতে করে পরবর্তীতে তোমরা পড়ে ফেলতে পারো যেহেতু আমি একটু ফাস্ট যাচ্ছি তো সেই কারণে তোমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে নোট করা পসিবল না আমি বুঝি আমি অবশ্যই এটার পিডিএফ ফাইলটা আমি দিয়ে দিব তোমরা অবশ্যই সেটা একটু দেখে নিবা এবং দেখে নিয়ে নোট করে নেবা তো তোমাদের যদি ইউ নিয়ে কোনো প্রবলেম না থাকে আমি এরপর চলে যাব যে বাক্যের সাবজেক্ট যদি ইউ না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কীভাবে আমাদের কিম্পারেটিভ করতে হবে সেই বিষয়ে তোমরা একটু কমেন্ট আমাকে কনফার্ম করবে যে কোনো 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 তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি না কোনো কোনো ডাউট আছে কি না কোনো কিছু নিয়ে আমি অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখানোর চেষ্টা করেছি ফাতেমা তু জোহরা পায়েল বলছো জি স্যার বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তোমরা কে কোথায় থেকে আমার এই ভিডিও দেখছো তোমরা কি একটু কমেন্ট করতে পারবে মানে তোমরা ঢাকায় আছো না ঢাকার বাইরে আছো কে কোথায় আছো তোমাদের সাথে একটা কমিউনিকেশন হলে হয়তো বা আমাদের এই ক্লাসগুলো আর ভালো হবে ইফেক্টিভলি তোমাদেরকে পড়াতে পারব আমরা অনেকটুকু শেষ করে ফেলেছি আসলে বেসিক ব্যাপারগুলো আমাদের শেষ হয়ে গেছে এখন সাবজেক্ট ইউ না থাকলে সেটা কিভাবে আমাদেরকে করতে হবে এই বিষয়টা আমরা একটু দেখলে ইনশাল্লাহ আমরা ইম্পারেটিভ করতে পারবো আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না আমি তোমাদের কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না কোনো কারণে আচ্ছা টাঙ্গাল থেকে বলছো আচ্ছা নাজনিন পারোল ঢাকায় থাকে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এটা আসলে সবচেয়ে বড় পাওয়া আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আমাদের আসলে চিন্তাটা এমনই যে আমরা যারা এই চ্যানেলে কাজ করছি আমাদের আসলে ঢাকায় আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে আমরা দীর্ঘদিন যাবত এখানে পড়াচ্ছি অনেক লম্বা সময় ধরে আমরা এখানে পড়াচ্ছি তো আমরা আসলে ঢাকায় থেকে তো আর বাহির স্টুডেন্টদেরকে ওরকমভাবে সার্ভিস দেওয়া পসিবল না তো আমরা অনলাইন মানে অনলাইন প্ল্যাটফর্মটাকে আমরা বেছে নিয়েছি যাতে আমরা ঢাকার বাহিরেও যে স্টুডেন্টগুলো আছে তাদেরকে জন্য আমরা একটা সাপোর্ট দিতে পারি আশা করছি আমরা ইফেক্টিভলি তোমাদেরকে কিছু শেখাতে পারব যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের জীবনে হয়তো বা একটু হলেও উপকৃত হবে যাই হোক তোমাদের যেহেতু এই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো কমপ্লেন নাই কোনো ডাউট নাই কোনো কোয়েশ্চেন নাই তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী আলোচনায় যে যদি সাবজেক্ট ইউ না হয় তাহলে কিভাবে করতে হবে সাবজেক্ট যদি ইউ না হয় যেমন দেখতে পাচ্ছ এখানে দে আছে সাবজেক্ট এখানে দে ধারা অন্য অনেক কিছু থাকতে পারে এখানে দে না থেকে থাকতে পারে যেমন হি হি ইজ সুইমিং হি ইজ সুইমিং এরকম সেন্টেন্স থাকতে পারে শি শি ওয়ার্কস হিয়ার সে এখানে কাজ করে ঠিক আছে তারপরে ধরো লেখা থাকতে পারে মিনা মিনা লাভস টু সলভ 
मैथ्स जे मीना मैथ सल्व करते भलोबाशे तो देखते सेंटेंस और सबजेक्ट क्योंकि यू नाई एखे दे आखने दे आखने हि आखने सी आखने मीना आकते शुद्ध यू थकबेना शुद्ध यू थकबेना और जे को थे यू ना थे जे को नियमगुल कथा बोलो ये आसले ये सल्व करब तो आसल क्य करब यू जदि ना थे तो क्षेत्र क्यों करते हैं देखो जखनी तुम्हें देखो को यू नाई तक ही तुम्हें मन रखते हैं जो तुम्हें एक लेट व्यवहार करते हैं लेट जख ही यू थकबेना तुम्हें एक लेट व्यवहार करते हैं प्रथम कथा हे यू नाई तुम्हें अवश्य लेट व्यवहार करते हैं यू थे लेटर को प्रयोजन नहीं तुम्हारा देखे जो यू दिए जगह करी कौ लेटर व्यवहार करी नाई क्योंकि जख ही वाक्य सबजेक्ट यू नाई साथे साथ ही तुम्हें क्यों करते हैं लेटर व्यवहार करते हैं लेटर पर जेटा करते वाक्य जो सबजेक्ट थक जमन एखे दे आखने हि आखने सी आखने मीना आई सबजेक्टे थको तुम्हें से सबजेक्टर अबजेक्टिव फर्म व्यवहार करते हैं अबजेक्ट व्यवहार करते हैं जेमन जानी जे दे एक सबजेक्ट देर अबजेक्ट हे देर अबजेक्ट हे दें जेमन हि आि एक सबजेक्ट हियर अबजेक्ट फ्रम कि हियर अबजेक्ट फ्रम हे हिम एरपर धर सी आर अबजेक्ट फ्रम कि सियर अबजेक्ट फ्रम हे हार मीना आनार अबजेक्ट फ्रम कि मीनार अबजेक्ट फ्रम मीना निजे ठीक है मीना एक नाउन नाउनर अबजेक्ट फ्रम नाउन ही है जेटे सबजेक्ट थकुक ना क्यों तुम्हें क्यों करते सबजेक्टर एक अबजेक्ट फ्रम तुम्हें एखे व्यवहार करते हैं तरह तुम्हें एखे एक भार बन लिखते है ए बाकी अंशटुकू तुम्हें लिखे दीते हैं एखे तुम्हें मन रखते एखे जी विषयगुलो मे रखते हैं आगे मत ही ठीक आगे जे रखम भाव देखे वाक्य जो अक्सिलियर भार्व थे से अक्सिलियर भार्वट वाक्य बद दिए दीते हैं जुदी देखो वाक्य भार्वर सकते आईनजी आई आईनजी वाक्य उठे जाए जुदि देखो भार्वर सकते एस बस आदि एस बस देा थे एस बस क्यों वाक्य उठे जा जिसगल जो वाक्य थे एगुलो वाक्य के बद दिए दीते हैं कैमन हमें तुम्हारे ये वाक्यगुलो को देखा देखो आप लिखे जो जखनी वाक्य सबजेक्ट यू थकबेना देखते जैसे वाक्य सबजेक्ट क्योंकि यू नाई एखे आ दे जखनी वाक्य सबजेक्ट यू थकबेना तक ही लेट व्यवहार करते हैं तो शुरूते हमें एक लेट लिखल जेहेतु वाक्य सबजेक्ट यू नाई तेल के शुरूते लेट लिखते हैं लेट लिखल लेट लिखार पर क्यों करते हैं अबजेक्टिव फर्म बसाते हैं अबजेक्टिव फर्म हमारे जो वाक्य सबजेक्ट थक सबजेक्टर अबजेक्टिव फर्म लिखते हैं तो एखे दे आ देर अबजेक्टिव फर्म कि देर अबजेक्टिव फर्म हे दैम तो लिखब कि लेट दैम लेट दैम लिखल लेट दैम एरपर क्यों करते हैं एरपर हमें वाक्य जो अक्सिल भार्व थे आईनजी थे एस बी एस थे उठे जाए तो एखे देखो और एक अक्सिल भार्व आर्टा बद दिए दीते हैं एखे आईनजी आ आईनजी बद दिए दीते हैं तो हमें हाँ क्यों करते हैं देखो लेट प्लस अबजेक्ट प्लस भार वन के लेटर पर हमें अबजेक्ट लिखे एरपर हाँ के भार वन लिखते हैं तो वाक्य भार्व आ प्ले प्लेर भार वन प्ले निजे तेल प्ले लिखे दिल लेट दैम प्ले बैडमिंटन देखो ये इम्पारेटिव हो गल लेट दैम प्ले बैडमिंटन अर्थात शुरूते हमें क्यों करी एक लेट लिखी शुरूते हमें एक लेट लिखब लेट लेखार पर करब लेट लेखार पर हमार सबजेक्ट आ सबजेक्टर हमें अबजेक्ट लिखब एवं अबजेक्टर पर करब भार बन लिखब ए बाकी अंश लिखे दी कि इम्पारेटिव हो जाए देखो और पर करी हि सुइमिंग जो इटे इम्पारेटिव करते जा प्रथम कथा हे वाक्य सबजेक्ट यू नाई तेल लेट लिखब तपर यियर अबजेक्टिव फर्म हो लेट हिम तेल हिम लिखब इरपर एखे एक अक्सिल भार्व आज इस्ट ये इस्ट बद दिए दीब एवं एखे आईनजी आसे हमें क्यों करब आईनजी के बद दिए दीब ये आईनजी वाक्य उठे जाए शुद्ध सुइम आर भार वन शुदुम्री सुइम लिखब लेट हिम सुइम ताके सातार काटते दाओ लेट हिम सुइम बस इम्पारेटिव हो गल ठीक शि वार्डस इयर जो इटा के इम्पारेटिव करी प्रथम लेट लिखब तपर एखे शे आर अबजेक्टिव फर्म लिखब शेयर अबजेक्टिव फर्म हो हार लेट हार 
আর এখানে ওয়ার্ডস আছে দেখো আমরা বলেছি যে ভার্বের সাথে যদি এস বা ইয়াস থাকে সেটা বাদ দিতে হয় এখানে এস আছে তো এসটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিব তাহলে শুধু ওয়ার্ডসের ভার্বন আছে ওয়ার্ক লেটার ওয়ার্ক হেয়ার লেটার ওয়ার্ক হেয়ার ক্লিয়ার লেটার ওয়ার্ক হেয়ার ইম্পারেটিভ হয়ে গেল মিনা লাভস টু সোল্ভ ম্যাথ আমরা যদি এটা লিখি প্রথম কথা হচ্ছে লেট লিখব তারপর আমাকে এই মিনার অবজেক্ট লিখতে হবে মিনার অবজেক্ট হচ্ছে মিনা নিজেই লেট মিনা এরপর আমাকে এই ভার মানে ভার্বের ভার্ব ওয়ান লিখতে হবে প্রেজেন্ট ফর্ম লিখতে হবে কিন্তু এস এটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে এস বাই এস থাকলে এটা বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে লেট মিনা লাভ টু সোল্ভ ম্যাথ ব্যাস হয়ে গেল লেট মিনা লাভ টু সোল্ভ ম্যাথ ঠিক আছে তো এইভাবে যদি বাক্যের সাবজেক্ট ইউ না থাকে যখনই তুমি দেখবে যে বাক্যের সাবজেক্টটা ইউ নাই তখনই তুমি ঠিক এই ওয়েতে কি করতে পারবে সে বাক্যটাকে ইম্পারেটিভ করে ফেলতে হবে জাস্ট লেট লিখো এরপর হচ্ছে তুমি সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করে দাও একটা ভার্ব ওয়ান লিখো খেয়াল রাখো যে অক্সিলের ভার্ব থাকলে অক্সিলের ভার্বটা আমরা বাদ দিয়ে দিব আইনজি বাদ দিয়ে দিব এবং ভার্বের সাথে এস বিএস থাকলেও আমরা সেটি সেই এস বিএসটাকে বাদ দিয়ে দিব শুধু লেট প্লাস অবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান লিখবো তাহলে আমাদের বাক্যটা কী হয়ে যাবে ইম্পারেটিভ হয়ে যাবে আশা করছি বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়েছে তোমরা তোমাদের এই লেটের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো ডাউট আছে কি আমাকে একটু জানাবে যে এটা নিয়ে তোমাদের কোনো ডাউট আছে কি না যদি ডাউট না থাকে আর একটা বিষয় তোমাদের দেখালে ইম্পারেটিভ শেষ হয়ে যাবে আমি তোমাদের কমেন্টের অপেক্ষায় আছি যদি সম্ভব হয় একটু কমেন্ট করো যে তোমরা বুঝতে পারছো কি না আসলে তোমাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক পেলে ভালো লাগে আচ্ছা নাহিদুর রহমান খান লিখেছ নো কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে ওকে এইবার দেখো এই যে আমরা লেটের ব্যবহার শিখলাম এই প্রত্যেকটা বাক্যই কিন্তু অ্যাফারমেটিভ বাক্য ছিল অর্থাৎ কোনো বাক্যেই নট ছিল না তো নট থাকলে কি করতে হবে দেখো বাক্যে বাক্যে নট থাকলে যদি দেখো বাক্যে নট আছে তাহলে নট থাকলে নট থাকলে তোমাকে কি করতে হবে নট থাকলে নট থাকলে তোমাকে লেট নট ব্যবহার করতে হবে লেট নট ব্যবহার করতে হবে ব্যবহার করতে হবে যদি দেখো বাক্যে নট আছে নট থাকলে তোমাকে বাক্যে লেট নট ব্যবহার করতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু যদি দেখো বাক্যে নট আছে লেট নট ব্যবহার করতে হবে আর বাক্যে যদি দেখো নেভার লেখা আছে নেভার লেখা থাকলে যদি দেখো বাক্যে নেভার লেখা আছে নেভার বাক্যে নেভার থাকলে তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে বাক্যে লেট নেভার ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ নট যদি থাকে বাক্যে তাহলে লেট নট আর যদি নেভার থাকে তাহলে লেট নেভার ঠিক আছে নট থাকলে লেট নট নেভার থাকলে লেট নেভার ব্যবহার করতে হবে কেমন আমরা দেখি যেমন ধরো লেখা আছে যে হি ডাজ নট হি ডাজ নট গো ইন সাইড সে ভিতরে যায় না কোনো একটা কারণে সে ভিতরে যায় না ঠিক আছে কোনো একটা বাসায় যায় বাহির থেকে সে চলে আসে ভিতরে যায় না হি ডাজ নট গো ইন সাইড সে ভিতরে যায় না এই যে বাক্যটা এই বাক্যটাতে দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের সাবজেক্ট আছে হি তার মানে এখানে ইউ নাই সেই এবং বাক্যটাতে নট আছে দেখো নট আছে এবং এই বাক্যে কিন্তু ডাজ হচ্ছে একটা অক্সিলের ভার্ব আমরা জানি কোনো বাক্যে যদি দুইটা ভার্ব থাকে এখানে দেখো ডাজ একটা ভার্ব আছে এবং এরপরে গো একটা ভার্ব আছে মানে পাশাপাশি যখন দুইটা ভার্ব থাকে তখন প্রথম বার্ডটা অক্সিলের ভার্ভ হয় এই কারণে আমরা কি করব এই অক্সিলের ভার্ভ ডাস এটা আমরা বাদ দিয়ে দিব কারণ আমরা একটু আগে শিখেছি 
যে বাক্যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকলে আমাকে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা বাদ দিয়ে দিতে হবে তো আমি অক্সিলিয়ারি ভার্বটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি ডাজ বাদ দিয়ে দিচ্ছি তো বাক্যে যেহেতু নট আছে তাহলে আমাকে শুরুতে লিখতে হবে কি লেট নট লিখতে হবে লেট নট লেট নট তারপর আমাকে কি করতে হবে ওই যে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম লিখতে হবে তাহলে লেট নট হিম আমরা হিম হিম লিখবো লেট নট হিম তারপর একটা ভার্ব ওয়ান গোয়ের ভার্ব ওয়ান লিখলাম লেট নট হিম গো ইন সাইট লেট নট হিম গো ইন সাইট এই বাক্যটা এখনও পুরোপুরি কারেক্ট হয় নাই ছোট্ট একটা ব্যাপার আছে এটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি তার মানে বাক্য যদি নট থাকে আমরা লেট নট লিখব তারপর আগের মতো সাবজেক্টকে অবজেক্ট করব ওই ভার্ব ওয়ান লিখবো বাক্যে যে ভার্ব আছে তারপর বাকি অংশটা লিখে দিব আর একটা বাক্য দেখো যেমন শি হ্যাজ নট শি হ্যাজ নট শি হ্যাজ নট হার্ট দ্য নিউজ সে এই খবরটা শুনে নাই শি হ্যাজ নট হার্ট দ্য নিউজ সে খবরটা শুনে নাই তো এই ক্ষেত্রে কী হচ্ছে দেখো বাক্যে যখনই দেখছি আমি নট আছে তখনই আমাকে লেট নট লিখতে হবে যখনই বাক্যে নট আছে তখন লেট নট লিখতে হবে আমি লেট নট লিখে ফেললাম এরপর বাক্যে যে সাবজেক্ট আছে আমাকে সে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম লিখতে হবে তাহলে সেই থেকে হবে হার্ড লেট নট হার্ড তারপরে যে ভার্ব আছে হার্ড এটার ভার্ব ওয়ান লিখতে হবে তো হার্ডের ভার্ব ওয়ান হচ্ছে হিয়ার ঠিক আছে লেট নট হার হিয়ার দ্য নিউজ ঠিক আছে লেট নট হার হিয়ার দ্য নিউজ কি করলাম আমি প্রথমে আমি নটের কারণে যেহেতু বাক্যে নট আছে নটের জন্য আমি লেট নট লিখলাম আর সি থেকে হার হলো আর এই হ্যাজ একটা অক্সিলিয়ার ভার্ব এজন্য হ্যাজটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি আর এখানে হার্ড ছিল এটার ভার্ব ওয়ান হচ্ছে হিয়ার আমি হিয়ার লিখলাম আর বাকি অংশটা লিখে দিলে আমার বাক্যটা ইম্পারেটিভ হয়ে গেল ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো আমি এখানে বলেছি যে ছোট্ট একটা ভুল আছে ভুলটা আসলে কি আমি আরেকটা বাক্য লিখি দেখো কামাল কামাল ডিড নট কামাল ডিড নট ক্যাচ ফিশেস যে কামাল মাছ ধরে নাই তো এই বাক্যটা তো নট আছে তো শুরুতে আমি কি করব শুরুতে আমি লেট নট লিখব এরপর কামালের অবজেক্ট হচ্ছে কামাল আমি কামাল লিখে ফেলব লেট নট কামাল ঠিক আছে তারপর আমি ভারবন লিখে ফেলব ক্যাচ লেট নট কামাল ক্যাচ ফিশেস লেট নট কামাল ক্যাচ ফিশেস তো এখানে ডিট একটা অক্সিলিয়ার ভার্ব ছিল তো আমি ডিটটা বাদ দিয়ে দিলাম আর নটের জন্য লেট নট লিখলাম কামালের অবজেক্ট কামাল লিখলাম ক্যাচের ভার্ব ওয়ান ক্যাচ লিখলাম লেট নট কামাল ক্যাচ ফিশেস কামালকে মাছ ধরতে দিও না তো এই যে বাক্যটা এখানেও নট আছে এখানেও নট আছে কিন্তু এই দুইটা নটের মধ্যে একটা ঝামেলা আছে ঝামেলাটা হচ্ছে দেখো এই কামাল কিন্তু একটা একটা নাউন খেয়াল করো এই কামাল হচ্ছে একটা নাউন কিন্তু আমি যেখানে হার লিখলাম এই হার কিন্তু একটা প্রনাউন আমি যেখানে হিম লিখলাম এই হিম একটা প্রনাউন তো ব্যাপারটা হচ্ছে যখন তুমি দেখবা যে তোমার বাক্যে নাউন আছে এটা শুধু লেটের ক্ষেত্রে এই এই ব্যাপারটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে যখন তুমি দেখবে যে তোমার বাক্যে নাউন আছে তখন এই নটটা নাউনের আগেই বসবে নটটা নাউনের আগেই থাকবে অর্থাৎ নট বসবে তারপরে বাক্যে নাউন থাকবে কিন্তু যদি তুমি দেখো বাক্যে প্রনাউন আছে তাহলে নটটা তোমাকে কি করতে হবে প্রনাউনটার পরে নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ প্রনাউনের পরে তোমাকে নটটা লিখতে হবে এই যে এখানে কামাল নাউন আছে নাউনের আগে নট বসছে একদম ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কারণ নাউনের আগেই নট থাকবে কিন্তু যখনই আমি দেখছি যে হার হচ্ছে একটা প্রনাউন এই প্রনাউনের আগে তুমি নট লিখতে পারবা না প্রনাউনের আগে নট লেখা সম্ভব না তোমাকে কি করতে হবে এই নটটাকে একটু ভালো করে দেখো নটটাকে তুমি সামনে না লিখে না লিখে এই নটটাকে তোমাকে কি করতে হবে একদম হারের পরে নিয়ে আসতে হবে দেখো নটটা হারের আগে ছিল আমি পরে নিয়ে আসছি প্রনাউনের পরে এই যে প্রনাউনের পরে নট বসবে হার যেহেতু প্রনাউন এই যে নটটা পরে ঠিক একইভাবে এখানে হিম এইটা একটা প্রনাউন এই জন্য নটটা আমি কী করবো নটটা আমি এই প্রনাউনের পরে নিয়ে যাব আমি লিখবো লেট হিম নট গো ইন সাইট লেট হিম নট গো ইন সাইট লেট হার নট হিয়ার দ্য নিউজ লেট নট কামাল ক্যাচ ফিশেস যখন নাউন আছে তখন নটটা আগে বসবে আর যখন প্রনাউন আছে তখন নটটা পরে বসবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো যখন আমরা 
পার্টস অফ স্পিচ পড়ি মানে যখন আমরা দেখা যায় যে আমরা পার্টস অফ স্পিচ পড়ছি কোথাও তো পার্টস অফ স্পিচ পড়ার সময় দেখা যায় আমরা প্রথমে নাউন পড়ি তো তুমি এটা একটু সিম্পলি মনে রাখবা যে যেহেতু প্রথমে নাউন পড়ি তো নাউনের আগে আমার কি থাকবে আমার এই নটটা থাকবে আর প্রনাউন যেহেতু পরে পড়ি তাহলে নটটা আমার প্রনাউনের পরে বসবে এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখতে হবে শুধুমাত্র লেটের বেলায় যখন আমি লেট বাক্যে বসাচ্ছি তখনই আমাকে শুধুমাত্র এই নটের ব্যাপারটা আমাকে কি করতে হবে এইভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে নটটা বসবে নাউনের আগে প্রনাউনের পরে ঠিক আছে এলো ব্যাপারটা আর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর আসো এবার নেভারের একটা এক্সাম্পল দেখাই আমি বলে রাখি নেভার এবং নট সেম ব্যাপার এই নাউনের আগে যেরকম নট বসে ঠিক নাউনের আগে নেভারও বসে নাউনের আগে তোমাকে নেভার লিখতে হবে এবং প্রনাউনের পরে যেরকম নট বসে ঠিক নেভারটাও তোমাকে কি করতে হবে সে নাউনের তোমাকে নাউনের পরে তোমাকে লিখতে হবে ঠিক আছে নেভার এবং নট নেভার এবং নট দুইটা কি হবে দুইটাই নাউনের আগে বসে নট এবং নেভার এবং প্রনাউনের পরে বসে যেমন একটা এক্সাম্পল দেখো যেমন সীমা সীমা নেভার সীমা নেভার ফিয়ার্স ফিয়ার্স স্ন্যাক্স আচ্ছা স্ন্যাক লিখি যে সীমা নেভার ফিয়ার্স আই স্ন্যাক সীমা কখনোই সাপকে ভয় পায় না সীমা কখনোই সাপকে ভয় পায় না অনেকে আছে সাপকে প্রচুর ভয় পায় আবার অনেকে ভয় পায় না সাপ ধরে ঘুরায় হ্যাঁ মানে সাপ তারা এমনভাবে সাপকে ধরে যেমন এটা একটা শিল্প একটা আর্ট হ্যাঁ অনেককেই দেখা যায় অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সময় কিন্তু এরকম ভিডিও ভাইরাল হয় যাই হোক ধরো এরকম সীমা সে আসলে সাপকে একদমই ভয় পায় না তো আমরাই আমাকে বললো এটাকে ইম্পারেটিভ পড়ো তো আমি দেখলাম শুরুতে নেভার আছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে প্রথমে লেট নেভার লিখতে হবে লেট নেভার আমি লিখলাম লেট নেভার এরপর সীমা আছে সীমার অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে সীমার অবজেক্টিভ ফর্ম সীমা নিজেই তাহলে আমি কি লিখবো লেট নেভার সীমা তারপর লিখবো ফিয়ার আ স্ন্যাক ব্যাস ইম্পারেটিভ হয়ে গেল লেট নেভার সীমা ফিয়ার আই স্ন্যাক কি করলাম এই যে ভারবের সাথে অ্যাস থাকলে উঠিয়ে দিতে হয় এই জন্য অ্যাসটা উঠিয়ে দিয়েছি আর বাকি সব নেভারের জন্য লেট নেভার সীমার অবজেক্ট হচ্ছে সীমা আর এখানে ফেয়ার্সের অ্যাসটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি আর বাকিটুকু লিখে ফেলেছি এখানে খেয়াল করো সীমা একটা নাউন যেহেতু নাউন তো নাউনের আগে নেভার বসার কথা আমরা লিখে দিয়েছি যে নাউনের আগে নেভার বসবে এই জন্য কিন্তু সীমার আগেই কি করলাম আমরা নেভার লিখলাম কিন্তু এই বাক্যটা যদি এমনভাবে আসতো যেমন ধরো এই বাক্যটা যদি প্রনাউন থাকতো যেমন এখানে সীমা না লিখে যদি লেখা থাকতো শি যদি শি লেখা থাকতো তাহলে আনসারটা কিন্তু এরকম হতো না তখন আনসার হইতো যে লেট হার নেইভার ফিয়ার আই স্ন্যাক ঠিক আছে অর্থাৎ যখনই বাক্যে দেখুন হার একটা প্রনাউন আছে তাহলে হারের পরে নেবার বসার কথা এই কারণে কি করেছি প্রনাউনের পরে আমি কি করেছি আমি এখানে নটটা বসিয়েছি ঠিক আছে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ অনেক লম্বা ক্লাস হয়ে গেল প্রায় এক ঘন্টা তো আসলে যেহেতু তোমাদের ফিডব্যাক পাই না আমি একই কথা অনেক বারবার বলার চেষ্টা করছি যেন তোমাদের মাথায় কথাগুলো ঢুকে যায় যেন সহজে বুঝতে পারো তো আজকের ক্লাসটা আর লম্বা করছি না আমরা আমরা বাসায় এটা প্র্যাকটিস করতে পারি তোমাদের যার যে বই আছে যে কোনো বই তোমাদের অবশ্যই স্কুল থেকে তোমাদের বই দেয়া হয় তোমরা যে কোনো বই ফলো করতে পারো এবং তোমাদের বইয়ের মধ্যে অ্যাসারটিভ থেকে ইম্পারটিভের যে বাক্যগুলো রয়েছে তোমরা এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো ওগুলো তোমরা সলভ করতে পারো আমাকে চাইলে তোমরা মেসেঞ্জারে পাঠাতেও পারো আমি এগুলো চেক করে দিব এবং যদি তোমাদের ওখানে কোনো প্রবলেম পাই বা যদি তোমাদের কমেন্ট পাই বা তোমাদের যদি কোনো মেসেজ পাই যে কোনো একটা সেন্টেন্স নিয়ে তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে তাহলে তোমাদেরকে জানিয়ে অন্য কোনো সময় লাইভে এসে তোমাদের সেই প্রবলেমগুলো অবশ্যই আমি সলভ করে দেব তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করো এবং যে নোটগুলো আমি দিলাম এটা আমি একটু পরেই পিডিএফ করে দিব তোমরা এগুলো একটু পড়ে ফেলো ভালো করে ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে আবার অন্য কোনো দিন কথা হবে সেই পর্যন্ত সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি সবাই ভালো থাকো পড়াশোনা করো সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থেকো